আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নবিলা হাসান এবার বিস্তারিত এফডিসি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন নির্মাতারা কারণ এফডিসির ফ্লোর ও সরঞ্জামের ভাড়া বাইরের হাউসগুলোর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি আর ভাড়া না হওয়ায় দিনের পর দিন ক্যামেরা সহ নষ্ট হচ্ছে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা সম্পদ এই জন্য ফ্লোর ও সরঞ্জামের ভাড়া কমানোর দাবি জানিয়েছেন পরিচালক ও প্রযোজকরা তারা জানান বারবার ভাড়া কমানোর দাবি করেও কাজ হয়নি সিনেমা সংকট নিয়ে এয়ার বাদলের ধারাবাহিকের শেষ পর্ব দেখুন আজ সিনেমা শুটিংয়ের উৎসবে এক সময়ের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এফডিসিতে এখন শুনশান নীরবতা সেখানে নেই রেডি অ্যাকশন ও কার্ড বলে চিৎকার ফ্লোরের গেটগুলোতে ঝুলছে তালা যেন ভূতুরে অবস্থা পেয়ে বসেছে দেশের সিনেমা তৈরির আতুর ঘর এফডিসিকে অথচ এত সব সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে লাখ লাখ টাকা প্রযোজক পরিচালকদের অভিযোগ দিনের পর দিন নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অথচ ভাড়া কমাতে আগ্রহ না হওয়ার কারণ রহস্যজনক ফলে কম ভাড়ায় বাইরের হাউজেই শুটিং করেন নির্মাতারা সিনেমা ছবি তৈরি করতে গেলে এখানকার ভাড়া বেশি এখানে লাইট প্লেস আমরা ওই গ্রামে ছবি নিয়ে চলে গেলে সেখানে দেখা গেছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ি ঘর সব কিছু আছে ইউনিট থাকতেও পারে এবং পাঁচ সাত আট দশটা বাড়ি ঘর থাকে একটি লোকের সিনেমার জন্য বানিয়েছে পাঁচ সাত হাজার টাকা পার ডে ভাড়া দিলে ওখানে লোকজনও থাকে থাকাও হয়ে গেল ভাড়াও হয়ে গেল ওখানে অনেক কম এখানে তো লোকজন থাকার কোনো ব্যবস্থা করবে না আর করা যাবেও না তো এখানে শুটিং করলে একটু খরচটা গ্রামে গিয়ে করলে এই দশ পনেরো বিশ পঁচিশ দিনে একটি চলচ্চিত্র শেষ করা যায় এখানে তো অনেকগুলো স্থান লাগে এই বাগানে করলাম একটা ঘর বানালাম ফ্লোরে সেট বানালাম বড় লোকের সেট বানালাম গরিবের গরিব বাড়ি বানালাম এগুলো বানাতে তো অনেক খরচ ভাড়া এখানে ভাড়া উঠে লাইট ব্যবহার করতে হয় ওখানে তো দুটো রিফ্লেক্টার নিয়ে সুন্দর গ্রামের বাড়িগুলোতে আমরা করে নিতে পারি এটি এখন আমরা করছি বেশি আর কি কারণ কি দর্শক তো কমে গেছে হল কমে গেছে এই জন্যে আমরা খরচের দিকেও আমরা একটু মাথা কামাচ্ছি শুটিং করতে গেলে এই যে এই যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি এখানে যদি আমি অনুমতি নিয়ে শুটিং করি এটার জন্য আর আলাদা ভাড়া সিনেমা শুটিং তো শুধু এখানে দাঁড়ায় হবে না একটা শটের জন্য মনে করেন ওই জায়গাটা আমার যেতে হবে ওটার জন্য আলাদা ভাড়া আবার মনে করেন যে আরেকটা অংশের জন্য মনে হলো যেটা তো ক্রিয়েশন মনে হলো ওই জায়গাটায় আরেকটা শট নেওয়া দরকার ওটার জন্য আলাদা ভাড়া তো এত ভাড়া দিয়ে দিয়ে এই দুর্মূল্যের সিনেমার দুর্মূল্যের বাজারে কীভাবে শুটিং করা সম্ভব তো ইকুইপমেন্টসের বেলাও থাকে এটা নিয়ে অনেক যুক্তি অনেক কথা তো এগুলি আসলে এফডিসির কর্তৃপক্ষদের সহজ করা উচিত নির্মাণ তাহলে কেন আসবে না এখানে কিন্তু সিকিউড আছে ঝামেলা নাই এটা যদি সুন্দর হয় তাহলে এখানে তো আমি শুটিং আমরা যদি যে প্রয়োজনগুলি দরকার আমাদের ফ্লোর থেকে শুরু করে সব কিছু তো এখানে তো এর চাইতে সুবিধা থাকার কথা না কিন্তু কেন নির্মাতারা করছে না এগুলি কারণই তো করছে না এটা কর্তৃপক্ষের আসলে নিয়ম নীতির জায়গাগুলি আরও শিথিল হওয়া উচিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাড়া কম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক এবং রাষ্ট্রের সম্পদ নষ্ট করার পেছনে একটি চক্র কাজ করছে বলে মনে করেন অনেকে বাইরের যে ক্যামেরাগুলো যে রেড ক্যামেরা বা এরি ফ্লেক্স যাই আছে তোমার রেড ড্রাগন আছে যাই আছে সব বাইরের থেকে নিলে আমি দশ হাজার টাকায় মনে করো যে যদি লাগাতার দুই দিন দুই মাসে দুই লাখ টাকা দিয়ে আমার শেষ আর এই বিষয় যদি নেই দেখা হলো সাড়ে তিন লাখ চার লাক টাকা বিল আর এই চক্রবৃদ্ধি হারে বিল হয় তো এই জন্য তো ভয় কেউ নিতে চায় না আমরা বারবার বলছিলাম তো আপনারা প্যাকেজ করে দেন আপনারা তিরিশ দিনের বা দেড় মাসের একটা ক্যামেরা তারপরে যে কদিন এডিটিং লাগে ডাবিং একদম ব্যাকগ্রাউন্ড আর আর বিজিএম টিজিএম সব কমপ্লিট করে বের হবে এত টাকা প্যাকেজ সেটা তো আমরা মন্ত্রী সাহেবকে বারবার বলতেছি তো মন্ত্রী মহাদের এটা দায়িত্বটা নিতে হবে নিয়ে এফ ডিসি আমাদের সাথে বসে কীভাবে আপনারা এফ ডিসিকে চালাবেন বলেন এটা আমাদেরকে বলবে না আপনি ক্যামেরা দিবেন লাইট দিবেন এডিটিং দিবেন ডাবিং দিবেন ফাইনাল যে সাউন্ড রেকর্ডিং যেটা সেটা সহ দিবেন আপনি একটা ইয়া বানাই দেন সাড়ে তিন লাখ হোক চার লাখ হোক পাঁচ লাখ করে দেন টোটাল প্যাকেজ এর মধ্যে কোনো পিস মিস নাই কোনো দিন নাই এই দিন ওই দিন কাজ করলে নাই একবারে জমা দিব আমরা পাট পাট করে জমা দেবো আমরা এই ছবি বের করে চলে যাব তাহলে সব পার্টি এফ ডিসিতে কাজ করবে আবার এফ ডিসি এফ ডিসির কম্পাউন্ডার তো দরকার শুটিংয়ের জন্য বড় বড় শিল্পী হলে তো বাইরে কাজ করা যায় না এফ ডিসির ভিতরে রাস্তা এফ ডিসির ভিতরে সেট বানানো ফ্লোরে সেট বানানো এগুলো তো এফ ডিসির মধ্যে দরকার এই প্যাকেজের মধ্যে থাকলে তাহলে অনেক কমের মধ্যে হবে ফ্লোর সহ কম্পাউন্ড সহ এটা বলছে আমরা বারবার বলতেছি এটা করতেছে না 
আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ফ্লোর কত খালি পড়ে রয়েছে সব কিছু আমি যদি অন্য জায়গায় বাইরে একটা ফ্লোর যদি আমি পাঁচ হাজার টাকা ফ্লোর ভাড়া পাই এফডিসি আমাকে পনেরো হাজার টাকা ফ্লোর ভাড়া দিতে হয় এবং এফডিসির ক্যামেরা থেকে অনেক স্টেশন এই মানে অনেক আমাদের এডিটিংয়ে বা আমার কালার কালেকশন বহুত সুন্দর সুন্দর মেশিন আছে কিন্তু কেউ ইউজ করে না একটাই কারণ সেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ এবং খুব এটা তো আসেই তারপরে আপনি যে এফডিসিতে আগে কখনো আমরা যখন শুটিং করতে কখনো কারেন্ট দিত না এখন সেই এফডিসিতে আপনার দিনে আট বার নয় বার কারেন্ট দেয় আগে দুইটা লাইন ছিল একটা কারেন্ট চলে গেলে আর একটা কারেন্ট কাজ করতো যেমন কালকে আমি তিরিশ মিনিট কাজ করতে পারছি সারাদিনই কারেন্ট ছিল না আমার পুরো টাকায় কিন্তু কালকে এখানে লস কিন্তু আমাকে কিন্তু গুনে এফডিসি টাকাটা ঠিকই দিয়ে দিতে হবে এই সব কিছু মিলে এফডিসি একটা পেন চরম পেন কারণ একটা কথা মানে ক্যামেরা লাইটিং মানে এই যে যে রাস্তা আমি দাঁড়ায় আসি এটা আগে পনেরোশো টাকা ভাড়া ছিল এখন পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা এই যে এই রাস্তাটা তা আমরা কোথাও যে এখন এফডিসিতে কোথাও কাজ করে আমরা শান্তি পাই না আর শান্তি তো পাই না সবচেয়ে বড় কথা কি আপনাদের এই যে এত দামি দামি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে সমস্ত সব কিছু পরে আসছে এটার নাট বোল্ডও থাকে না ওইটা ডিস্টার্ব ওটা ডিস্টার্ব সব কিছু এগুলো কোনো সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার জিনিসপত্র কিন্তু এফডিসিতে পুরো দেখবেন আপনার এফডিসিতে কত ইনভেস্ট আছে সব ভাঙা চুরে নষ্ট হয়ে উঠেছে এটা একমাত্র কারণ হলো এফডিসি তারা ভাড়া কমায় না মানুষকে কাজও করতে দেয় না আপনার একশো দুধ যদি আমি কিনি আপনার একশো টাকা কেজি সেখানে যদি আপনার মনে করেন দশ কেজি দুধ আমি বিক্রি করে দিই আর সেখানে দশ কেজি দুধের দাম এক কেজি দুধের দাম যদি দুশো টাকা হয় মানুষ কি আসবে কেন আসবে মানুষ এই এফডিসির এটাকে চেঞ্জ করতে হবে এবং এফডিসিতে এই সব কিছু মিলে বাইরে যে রেটটা আছে আমরা সারা জীবন কী দেখছি যে গভর্নমেন্টের এখানে সস্তা বাইরে চিপ ইয়া এক্সপেন্সিভ বাট আমরা যে দেখছি বাইরে চিপ এইখানে খুব এক্সপেন্সিভ এই কারণে কাজ করা হয় না হ্যাঁ এগুলো রাষ্ট্রের তো ক্ষতি এই যে রাষ্ট্রের জিনিসগুলো পরে আছে রাষ্ট্র হাজার মনে করেন যে কোটি কোটি টাকার জিনিস আনছে কোটি কোটি টাকার জিনিস আনছে আপনার ক্যামেরা ট্যামেরা যা আছে আপনার জিমি জিমি আনছে সবই তো রাষ্ট্রের পরে আছে জং দরে পরে আছে ইউজ করে না শুধুমাত্র একমাত্র ভাড়ার কারণে আজকে বেশি ডিক্টার দেখ যে আমি ফ্লোর এত ভাড়া কমাই দেবো আমি লাইট কমাই দেবো দেখেন আমরা প্যাকেজ করি দেড় লাখ টাকা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারি আমার কিলহিম ছবি করছি অথচ আমি রিভেন্স এখানে করতেছি আমার কত টাকা বিলাস আমি নিজেই যাই না এটা দায়িত্ব হানড্রেড পার্সেন্ট এফডিসি এফডিসি যে কর্মকর্তা যারা আছে হ্যাঁ তারা হানড্রেড পার্সেন্ট দায়ী আমরা এই পর্যন্ত আমার জানা মতো আমি মিটিংয়ে ছিলাম দশ থেকে পনেরো বার ওই মিটিংয়ে যেগুলো আমরা বারবার বসছি কিন্তু তারা তারা তাদের কথাই থাকে আমাদের কথা তারা শুনেই না হানড্রেড পার্সেন্ট একটা চক্র কাজ করতেছে চক্র না কাজ করলে আজকে এফডিসি এই অবস্থা হবে কেন এফডিসি তো আজকে চকচকা থাকতো শুটিং থাকতো ফ্লোর বার সেট বানাইতো সব কিছু দাম শুনে তো এফডিসি তো কেউ আসে না এফডিসি ফ্লোর যেখানে আমি ঢুকে দেখছি তিন হাজার চার হাজার টাকা ফ্লোর এখন পনেরো হাজার টাকা ফ্লোর বাড়া এফডিসি যারা আমরা যারা কাজ করি আমরা অনেক অসহায় হিসাবে কাজ করি তবে নির্মাতারা যেন বাইরের হাউজের তুলনায় কম মূল্যে এফডিসিতে সিনেমা তৈরির কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করছে সরকার বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলো সিনেমা নির্মাতারা ব্যবহার করেন আমাদের ফ্লোর এবং অন্যান্য যে ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করেন এডিটিং প্যানেল সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করেন এগুলো ব্যবহার করছেন মানুষ যেটা আপনি বললেন যে এর ভাড়া যদি কমানো হয় তাহলে আরও বেশি মানুষ ব্যবহার করবে এটি আমি একমত যে যদি ভাড়া কমানো হয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্য অন্য বাইরে থেকে যে টাকায় যে ভাড়ায় পাওয়া যায় তার চাইতে এফডিসির ভাড়া বেশি হওয়া উচিত নয় বরং কম হলেই ভালো হয় যেহেতু সরকারি সাপোর্টে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটি চালাচ্ছি তাদের এটি করা উচিত ভাড়া কমানো উচিত এবং একই সঙ্গে আমি বলবো যে টেকনোলজি যেহেতু পরিবর্তনশীল ফলে এই টেকনোলজিটাকে কিছুদিন পরে আর ব্যবহার করা যাবে না এখন যত বেশি ব্যবহার করা যায় মানুষকে যত বেশি দেওয়া যায় এটি ততই মঙ্গলজনক ভাড়া কম হলেও তাদের মোট আয় বেড়ে যাবে এটি একাধিক এক্সারসাইজ হয়েছে একাধিকবার এক্সারসাইজ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন যে এফডিসির যন্ত্রপাতি এবং এগুলোর ফ্লোরের ভাড়া কমানো উচিত তিনি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এফডিসি এই বিষয়টি অ্যাডজাস্ট করে ভাড়া অ্যাডজাস্ট করে বা ভাড়ার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে মন্ত্রালয়ে তাদের প্রস্তাব পেশ করবে সরকারের এমন প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে এমনটা আশা সিনেমা নির্মাণ সংশ্লিষ্টদের
गाजीपुर नौकर माझे एडभोकेट अजमतउल्ला खान सकाल सन्ध्या पर्त मठ गोछाते व्यस्त बसे नहीं कर्मी और समर्थक टंगी पूर्व थाना एलिकार विभिन्न वार्डे संजोग और पथसभा कर स्वतंत्र प्रार्थी जयदा खातुन टंग विभिन्न एलिक गणसंजोग और पथसभा कर हाथी मार्कार प्रार्थी शाहनूर इसलम रने कोड़ी काशिमपुर एलिकार अलिगुली घुरे बेड़ें मठे आ संरक्षित महिला काउंसिलर और साधारण काउंसिलर प्रार्थी दर्शक गाजीपुर आहकुमी आशिकुल आलम से सरसि जुक्त हिन्नी आशिकुल गीपुर सीट निवाचन प्रचार प्रचारणार सम्पर्क विस्तारित प्रतिश्रुति धन्यवाद आपके आरटीबिर माध्यम सकल दर्शक श्रोता बिंदु के विशेषकर गाजीपुर सीटी करपोरेशन सम्मानित नागरिक और भोटार के आंतरिक अभिनंदन धन्यवाद जाना हाथे और मात्र कैक दिन समय बाकी पचिस तारीख गाजीपुर सीटी करपोरेशन निवाचन अनुष्ठित आज थे दस बचर अदिकाल आगे गाजीपुर सीटी करपोरेशन प्रतिष्ठित अपनी जान सीटी करपोरेशन सीटी करपोरेशन आज के सरकार माननीय प्रधानमंत्री एलकार सार्विक उन्नयन हजार हजार कोटी टाक दिए परिकल्पना माफिक सततार सहित जदि यी व्यय जित मानुषर कल्याण तेहरा अनेकटा पाल्टे जित क्यों दुर्भाग्य गाजीपुरबास दुर्भाग्य जिन गत चार मे मेयर निवाचित जनब जहांगीर आलम तर दुर्नीतर प्रतिबेदन जतियों पत्रपत्रिकाय टिवशने एमक महामान्य सुप्रीम कोर्टर हाईकोर्ट डिविशने तर दुर्नीति रिट पिटन हो रिट पिटन परिप्रेक्षित माननीय विचारपति निर्देशन दुदुक से तदंत कर तर प्राथमिक सत्यता पवार कारण दुदुके तलब कर दुर्नीति चाह एक गाजीपुरबास प्रत्याशा एक दुर्नीतिमुक्त सीटी करपोरेशन गढ़ी तोला से स्वच्छता थक जवाबदेहता थक सर्वोपरि जनगण के पार्टिसिपेशन इन्श्योर करते ही लक्ष्य हमें ये एक समृद्ध सुषम नगर हिसाब से गढ़ तुलते चाहिए तो आशिकुल दिन जत घन आसेजना गाजीपुर सीटी करपोरेशन निवाचन प्रचार प्रचारण दिन रत एक क्या कर प्रार्थी पशापी सबक मेयर जहांगीर आलम शत शत कोटी टुर्नीतर अभिजोग एख शहर सब चे आलोचित विषय एबार दुर्नीतिमुक्त एक नगर परिषद गठन होक एम चाहिए भोटार और प्रार्थी गाजीपुर स्टाफ रिपोर्टर अजहारुल इसलम तथ्यचित्र और नुसर जहां सिन्थी आगामी पचिशे मे गपुर सीटी करपोरेशन निवाचन विगत दुई मेयदे दुई जन मेयर बिुदे रोचे सीमाहीन दुर्नीतर अभिजोग जार प्रेक्षित दो जन के हाराते हो मेयर चेयर 
এবার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আর কাউকে বিজয় করতে চান না নগরবাসী তাদের প্রত্যাশা এবারে নির্বাচিত মেয়র ক্ষমতায় এসে নগরীর সব অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন আমরা নৌকায় ভোট দেই নৌকায় ভোট এই গাজীপুর সিটির অনেক গরীব মানুষ 8000 একর সম্পত্তি হেল হয়ে গেছে 1 টাকাও দেয় নাই কারণ সরকারের নির্দেশে জাহাঙ্গীর আলম দেশের জন্য এবং জনগণের জন্য কাজ করতেছে আর সরকার যদি জনগণের জন্য জনগণের উন্নয়নের জন্য যদি তহবিল না দেয় জাহাঙ্গীর আলম কি জাহাঙ্গীর আলমের বাপের টাকা দিয়ে করবে না আমি আগামী দিন ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলে আল্লাহ পাক যদি জনগণের ভোটে আমাকে নির্বাচিত করে তাহলে এলাকায় স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব অন্যদিকে গতবারের আলোচিত মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে রয়েছে শত শত কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এরি মধ্যে দুদক ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেসবের তদন্ত চলছে এমন কি নির্বাচনের আগেই দুদক থেকে তলব করা হয়েছে তাকে আমরা পরিকল্পিতভাবে এই নগরটি ধরে তুলতে চাই আমি জানি না কি পরিমাণ টাকা ওখানে জমা আছে এটা তো রেকর্ড বল না একটু জানি বাহাত্তর কোটি তিহাত্তর লক্ষ টাকা যে ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছেন সেটা হলো নিজস্ব ফার্ম থেকে তবে জাহাঙ্গীর আলমের বক্তব্য দুর্নীতি নয় বরং মিথ্যা অভিযোগ ও নানা জটিলতার কারণে এবার তিনি মেয়র পদে প্রার্থী হতে পারেননি আর এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে তিনি দায়ী করছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানকে মন্ডল মিথ্যাবাদী আজমতুল্লাহ খান আমার এই শহরে গাজীপুরকে ধ্বংস করেছে আমার সাথে থেকে আমার বাসায় বসে বসে আমার অফিসও থেকে সে কাজ করে সে প্রতারণা করেছে তবে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান সহ আসন্ন নির্বাচনে গাজীপুর সিটির জন্য একজন সৎ যোগ্য ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত নগরপিতা চান নগরবাসী হুসা জাহান সিন্থি আর টিভি আজ চলতি বছরের হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার সকালে রাজধানীর আশকানা হজ ক্যাম্পে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন তিনি এরই মধ্যে হজ ক্যাম্পের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও হজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে গেল বছর ভার্চুয়ালি হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করলেও এবার প্রধানমন্ত্রী সশরীরে থাকবেন অনুষ্ঠানে একশো চল্লিশ হজ যাত্রী ধর্ম মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন উদ্বোধনের পর আগামীকাল শনিবার দিন কত রাত পৌনে তিনটায় প্রথম হজ ফ্লাইট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে চাঁদ দেখার সাপেক্ষে চলতি বছরের সাতাশ জুন নয়জিল হজ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে এ বছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখ সাতাশ হাজার একশো জন হজ করতে পারবেন লাগামহীন বাজারে আবারও ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজ আদা কাঁচামরিচ সহ সব ধরনের সবজির দাম খুচরা বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজ কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন ভারতের পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ থাকায় দেশি পেঁয়াজের উপর চাপ বাড়ছে যার প্রভাবে দাম বাড়ছে এছাড়াও আদা বেড়েছে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা কাঁচামরিচ বিশ থেকে চল্লিশ টাকা বেড়েছে গরিবের আমিষ খ্যাত ফার্মের মুরগির ডিম ডজনে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়েছে বাজারে বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকার উপরে এমন অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ সব কিছুর বাড়তি দামে কেবল কিছুটা কমেছে মুরগির দাম কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত কমে ব্রয়লার মুরগি দুইশো টাকা ও সোনালি মুরগি কেজি তিনশো বিশ থেকে তিনশো ত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে রাজধানী কারওয়ান বাজারে আছেন সহকর্মী শাকিবুর রহমান এবং চট্টগ্রামে আছেন আরেক সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তারা প্রথমে যাব সাকিবের কাছে সাকিবুর বাজারে পণ্যের দাম ও সরবরাহ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন নাভিলা আসলে বাজারের কিন্তু কিছু কিছু পণ্যের সরবরাহ ঠিক মতোই রয়েছে যদি আমি চিনির কথা দিয়ে শুরু করতে চাই চিনির দাম সরকার থেকে যখন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে একশো পঁচিশ টাকা করে কেজি দেয়া হয়েছে তখন থেকে কিন্তু চিনি সরবরাহটা ঠিক হয়েছে বাজারে বিক্রেতারা বলছেন যে প্রতিটি কোম্পানি তাদেরকে চিনি দিয়ে যাচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে সেই পরিমাণটাও কিন্তু বাড়ছে তবে প্যাকেটের গায়ে চিনির দাম একশো পঁচিশ টাকা লেখা রয়েছে একশো পঁচিশ টাকা করেই তাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং বিক্রেতারাও সেই দামে বিক্রি করছে তেলের দাম বাড়ার পর থেকে তেলেরও কিন্তু সরবরাহ ঠিক রয়েছে একটু আমি একজন বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলতে চাই ভাই একটু বলবেন চিনির কি অবস্থা আপনাদের ঠিক মতো কি দিচ্ছে কি না কত করে বিক্রি করছেন জি এখন চিনি আমাদেরকে ঠিক মতো দিচ্ছে আমরা চিনি পাচ্ছি চিনি প্যাকেট চিনিটা অ্যাভেলেবেল আর এখনও বস্তা চিনিটা অ্যাভেলেবেল না বস্তা চিনিটা এখনও আমরা প্যাকেটের থেকেও বেশি দামে বিক্রি করতেছি আর কিনতেও আছে বেশি দামে বিক্রি কিনে কত করে বিক্রি করতেছেন কত করে কিনতেছেন 
जे आमादेर बस्ता चीनी गोलो अखोन एक्शन त्रिश्टा एक औरे बिक्री करते सी आर आमादेर कीने फ्राई आठ श्टा कर मतो आर फैकेट चीनी गोलो आमादेर पोजिश्टा का सब बिश्टा का कीना आम्रा त्रिश्टा का बिक्री करते बात सी ऐ तो नवाज़ आशुल ने चीती सुन लें जे चीनी को था आरेक टी को था जो ती बोल रहे कि जे बाज़ारे किन्तु प्याज़ दाम बेरे चे बिक्री तरह बोलते हैं जे जो तो भारतीयों प्याज़ जे आमदनी बंद हो रहे चे जार कोले देशी प्याज़ जे रुपए चाप कोर्चे एवं शेइ कारणे प्याज़ दाम टी बेरे चे ये चराव कोमेचे। शब्द मिलिए बोला चले जो उर्दू मुखी बाजारे शाधरण मानुष चरा रहे चे तादर किन्तु नाबिशा शुरचे तारा बोलचें जे ए भावे जो दी दाम बढ़ते था के ताहले तादर खाबार पुरी मंटा पोती दिनी कोमत्ते हबे। तो ए चीलो आमर कछे राजधानी बाजारे शर्बती शामरा चले जाच्ची चट्टोग्रामे शिकने रहे चे खोकोर्मी स साकेब अपना के दोनों बात अमराज को शुरू से लेन ढाका कारण बात होते के साकेब के बोलते बो आमी शुरू ते बोले था बो लगा मीन बाबे बात होता का नित्य पंडर बाजार कुनो बाबे किन्तु आश्चर्य नियंत्रण करा दबते हैं आमी आजकल शकलर पैक के बाजार बाजार में पता जो दी बोले था के ताले एक ने फार्म बाजार नियंत्रण करा जाता है ना अब हम इस शब्दी बाजार में कथा बोले उतने टी शब्दी किंतु शक्ति का ऊपर है कोनो भावे कोनो शब्दी किंतु शक्ति का नीचे किंतु कोनो पन्ने दाम नहीं अब हम एक ही साथ है जब चीनी कथा बोले ताकि चीनी किंतु एक्शन चौंडिस्टा करते के बारी ये किंतु � खातुन गंदो प्याज पाई करी रेटे आशिता का बिक्री होये ताके ताले खुश्चो बाजार रेटे कोतो कर बे आशिले एक इंटर दरक रहता है एक रहता है ओबीजुक करे बोले चल बाजार नियमित भावे मॉनिटरिंग ना हो और कारण ही किंतु आशिले एक घर ने रावस्ता तो अबे शादारण कहता देर ओबीजुक नियमित भावे बाजार मॉनिटरिंग नाबिला ऐ चीज़ लो बाज़ार परिस्थिति नहीं है आमर कैसे शर्म शेष धोनो बात आपने दो जन के ऐसे कुन राजधानी कावरन बाज़ार थे के शकीब रहमान एवं चौथों के अंत के जाना चले साइफुल महबूद आज पौधेलिश तमो बीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा उन्नतित होते हैं परीक्षा शुमाए होले घर घुरा ले केरिनिया हबे खाता एवं कि उन्नो परीक्षा तीर खाता देखा चेष्टा करलो बातिल करा हबे परीक्षा शकल दौस्ता थे के बारोटा पोजन्तो ढाका राजशाही चाटुग्राम खुलना बोरिशल सिलेट रंगपुर उमामन � चुल्ली शाजर पार्ट थी। उतनी उतने मुद्दे शाहकारी और डेंटल सर्जन मिलिए पांच सौ उन्नो चुल्ली जोन के नियोग दिया हबे। शिक्षा के डरे नियोग पाबें चार सौ सात रिश्त जोन। एक पर पुलिसे आशे कस्टम से चुआनो और प्रशासने नियोग दिया हबे दूसरों चुहातु जोन के। घूर्णि झड़ मुखार पर स्वाभाविक हो उठे से टेकनाव मुखार प्रभाव केटे जावर पर घरे फिरे स्वाभाविक घूरे दरनों चेष्टा करते से उपकुल बाशिरा घूर्णि झड़ मुखाय खोती ग्रस्त घर बारी मेरा मत शुरू करते से स्वाभाविक ये देखे टेकनाव फैसन मार्चिन और शापुरी दिपे कैंप पारा जालिया पारा दोखिन पारा प्रबल बारिशों ने फले स्विस्ट बोंडाई मृत्यु शंका बेरे अंतु तो तेरो जोने दारी है इसे देश तेर उत्तर अंचोलियो एमिलिया रोमांगन प्रदेश में एक प्राण हानि घटे शेखांगर बीच तीन ओदीर पानी विपुल शिमा रूपों दे प्रभावित होते हैं ये छाना विभिन्न जागा दूसरों आशीतीर बेशी भूमिधाशर
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাড়িতে টানা দুদিন ধরে ঘেরাও করে রেখেছে পাঞ্জাব পুলিশ তাদের অভিযোগ ইমরানকে গ্রেফতারে পর সেরা বাহিনীদের স্থাপনায় ভাঙচুর চালানো ৪০ জনের মতো সন্ত্রাসী জামান পার্কের বাড়িতে লুকিয়ে আছে এদিকে দেশটির প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যমন্ত্রী আমির মীর জানায় সন্ত্রাসীদের ধরতে পাঞ্জাব পুলিশ আজ ইমরান খানের জামান পার্কের বাড়িতে প্রতিনিধি দল পাঠাবে এর আগে ইমরানকে হামলাকারীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুলে দিতে সময় বেঁধে দেয় দেশটির পুলিশ যা বৃহস্পতিবার দুপুর দুটায় বেঁধে দেওয়ার সময় শেষ হয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে আজ তিনটি ম্যাচ মাঠে করাবে ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় স্বাগতিক বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম আবাহনে পনেরো ম্যাচে চল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে বসুন্ধরা কিংস শিরোপা ধরে রাখার মিশনে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প ভাবছে না বাইকিংসরা অন্যদিকে তালিকা তলা নিতে থাকা চট্টগ্রাম আবাহনী নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় এই ম্যাচে বিকেল চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি একই সময় কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনী বিপক্ষে লড়বে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র অন্য ম্যাচে গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে শেখ জামালের মোকাবিলা করবে মোহাম্মদান ভেসপা যাকে বলা হয় নবাবী বাহন অভিজাতময় ভেসপা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে থেকে পদ্মা সেতু পার হলেন বাংলাদেশ ভেসপা কমিউনিটির সদস্যরা যেখানে পঁয়ষট্টি বছরের পুরাতন ভেসপার পাশাপাশি নান্দনিক ওয়াক্স ওয়াগান গাড়ি নিয়েও হাজির হন কেউ কেউ ঐতিহ্যবাহী এসব গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের কাছে নিরাপদ চলাচলের উদাহরণ তুলে ধরতে এই আয়োজন বলে জানান অংশগ্রহণকারীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন অধরা ইয়াসবিন ক্যামেরায় ছিলেন নিহানন্দী কর্মচঞ্চল জীবনে দুই চাকার যান মানে যেন নিজেকে মেলে ধরার এক অভিনব ধারণা আর দীর্ঘ সময় ধরে ভেসপার প্রতি ভালোবাসার কারণেও বাংলাদেশ ভেসপা কমিউনিটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কারো কারো সংগ্রহে আছে পুরনো ভেসপা স্মৃতিময় এইসব দুই চাকার বাহন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তারা খুঁজে পান আনন্দ সকালে রাজধানীর কার্জন হল থেকে পদ্মা সেতু পার হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন এই ভ্রমণ পিপাসু ভেসপা লাভাররা কথায় আছে শখের ভর আশিতোলা এই আয়োজন জানান দিচ্ছে একদল মানুষের সেই শখের প্রকাশ তাদের এই শখ মেটাতে বাধা হতে পারেনি বয়স নারীরাও যোগ দেন এই আয়োজনে টু হুইলার্সরা আমরা যে সুস্থভাবে একটা জিনিস করতে পারি সেটা প্রমাণটা আমরা আজকে আমরা দিব পদ্মা সেতুর উপরে আমরা কেউ ভিডিও করব না কেউ থামবো না শুধু গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতায় নয় সুশৃঙ্খলার কারণেও পরিবার নিয়েও ঘুরতে যান অনেকেই নারী পুরুষ নানা বয়সী রাইডারদের নিয়ে বাংলাদেশ ভেসপা কমিউনিটি নিয়ম ভঙ্গ করে নয় শৃঙ্খলা বজায় রেখেই রাজধানী সহ সর্বত্র ভেসপা স্কুটি কিংবা মোটর সাইকেল রাইডারদের বিচরণ যেন নিরাপদ ও মুগ্ধকর হয় আমরা আইন শৃঙ্খলা মেনে চলি আমাদের প্রতিটা গাড়ির কাগজপত্র ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিক থাকে নিয়ম শৃঙ্খলা মানাই হচ্ছে ভেসপা কমিউনিটির প্রধান লক্ষ্য সবাই খুব ভদ্র পরিবার যেটা বলে যে আপনজন আপনজনের মতো ছিলাম পদ্মা সেতু পার হয়েছে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলা তাদের এই ভ্রমণ পদ্মা সেতু পার হয়ে গিয়ে থামে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সেখানে নাস্তা করেন রাইডাররা কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর মাওয়াঘাটে এসে দুপুরের খাবার শেষ করে আবার কার্জন হলে এসে শেষ হয় এই মনোমুগ্ধকর রাইড ব্যতিক্রমী এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার ছিল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভি অধরা ইয়াসমিন আর টিভি মাওয়া 
সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে টু ফোর সংবাদ বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে